ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ടോപ്പിക് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ആരാധന അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറെ ചിന്തിച്ചു അഹ്റോൻ്റെ മക്കൾ ബലിയർപ്പിച്ചു ദൈവം സെയിം സെയിം ദൈവം സെയിം ടീച്ചിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്വീകരിക്കില്ല ആഹ്റോൻ്റെ മക്കൾ സെയിം ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു ആരാധിച്ചത് പക്ഷെ ദൈവം സ്വീകരിക്കില്ല ദൻ ഇസ്രായേൽക്കാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ ദൻ ഏശ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ ഐശ്യ വണ്ണിൽ അതായത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ദൈവ ആരാധനയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പല പലപ്പോഴും ദൈവം അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തില് ഐസിയ വണ്ണിൽ അതിന്റെ പത്ത് തുടങ്ങി വായിക്കുന്ന ഭവൻ വായിക്കും സോദോവിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കൂ അപ്പൊ അത് മുമ്പോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സോദോമിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാന്ന് ആരെ കുറിച്ചാന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് സോദം ഇസ്രായേൽക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവര് സ്വതമായിട്ട് അധപതിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ സ്വതവിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ അഡ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്വതവിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ വായിച്ചു നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കൂ ഗോമോറായുടെ ജനമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് ചെവി തരൂ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന അനേക യാഗങ്ങൾ എനിക്കെന്തിനാണ് ആനാടുകളെ ഓമിക്കുന്ന പെരികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മേധസ്സും എനിക്ക് വേണ്ടുകോളമായി കാളകളുടെയോ ചെമ്മരിയാടുകളുടെയോ ആൺകോലാടുകളുടെയോ രക്തത്തിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല എന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ തിരുമുറ്റം ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആരാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വ്യർത്ഥമായ വഴിപാടുകൾ ഇനി കൊണ്ടുവരരുത് ധൂപം എനിക്ക് മേച്ചതയാണ് അമാവാസി അമാവാസിയും ശാപത്തും സമ്മേളനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച സമ്മേളനങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പുറത്തുകൂടാ നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളും നിർദ്ദിഷ്ട തിരുനാളുകളും എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അവ എനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്നു അവ ചുമ അവ ചുമന്ന് ഞാൻ മടുത്തു നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളയും നിങ്ങൾ എത്രയധികം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിറയെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ കുളിച്ചു ശുദ്ധരാകൂ എന്റെ കൺമുൽ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദുർവൃത്തികൾ നീക്കി കള നീക്കി കളയൂ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൂ നന്മ ചെയ്യാൻ പഠിക്കൂ നീതി അന്വേഷിക്കൂ മർദ്ദകനെ തിരുത്തൂ അനാഥനെ സംരക്ഷിക്കൂ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കൂ അതെ അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് ബലികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ അവർ ബലികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്റെ പതിമൂന്നാം സെന്റൻസിൽ വ്യർത്ഥമായ വഴിപാടുകൾ ഇനി കൊണ്ടുവരരുത് ദൂ ധൂപം എനിക്ക് വിളയച്ചതയാണ് അമാവാസിയും ശാപത്തും സമ്മേളനങ്ങളും അവർ എഴുതിയേക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച സമ്മേളനങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തുകൂടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടി വന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ബലി അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ ആ ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ബലിയുടെ ഈക്വാലിറ്റികളാണ് ബലി ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കില്ല റീസൺ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളയും കൈ നീട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്രയധികം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിറയെ രക്തമാണ് കുളിച്ച് ശുദ്ധരാകൂ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദുർവൃത്തികൾ നീക്കി കളയൂ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൂ നന്മ ചെയ്യാൻ പഠിക്കൂ നീതി അന്വേഷിക്കൂ മർദ്ദകനെ തിരുത്തു അനാഥനെ സംരക്ഷിക്കൂ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ആരാധന അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പൊതുവെ 
ക്രിസ്ത്യ കോണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കെ പാടുന്നതും കൈ അടിക്കുന്നതും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആരാധന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാര് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല ഈ പ്രോബ്സ് ട്വന്റി വൺ ത്രീ വായിക്കുമ്പോ വായിക്കാം നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാൾ കർത്താവ് യാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം ഇതെല്ലാം എന്നാൽ ഈ നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഉപവസിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ലൈഫായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേ കാര്യം ആമോസ് എഴുതുമ്പോൾ ആമോസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവില് ആമോസ് അഞ്ചാധ്യായം ആമോസ് അഞ്ചാധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇസ്രായേല് വഴിതെറ്റിപ്പോയി അവർക്ക് ഇതുപോലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം നിറയുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്ന ഈ വചനം കേൾക്കൂ ഇസ്രായേൽ കന്യക വീണിരിക്കുന്നു അവൾ ഇനി എഴുന്നേൽക്കില്ല പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അവൾ സ്വദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവായി ദൈവം അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന് ആയിരം പേരെയാണ് നിരത്തിയ നഗരത്തിൽ നൂറ് പേർ ശേഷിക്കും നൂറ് പേരെയാണ് നിരത്തിയെടുത്ത് പത്ത് പേർ ശേഷിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ടോട്ടലി റിജക്റ്റഡ് ആയി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എക്സൈൽ ഇസ്രായേൽ എങ്ങോട്ടാ എക്സൈൽഡ് ആയി ബാബിലോണാണോ അസീറിയിലേക്ക ഇസ്രായേലിന്റെ എക്സൈൽ യഹൂദയുടേത് ബാബിലോണിലോ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എക്സൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ പതിനെട്ട് വഴി നോക്കിയുള്ളൂ ഇസ്രായേലിനെ അസീറയിലോട്ട് എക്സൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രാർത്ഥന വിവാസമൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് നിങ്ങളുടെ തിരുനാളുകൾ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ഞാൻ തള്ളി കളയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാവന സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഞാൻ ആമോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹോമവലികളും ധാന്യവലികളും അർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അവ സ്വീകരിക്കില്ല കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള സമാധാന വലികളിലേക്കും ഞാൻ ദൃഷ്ടിതിരിക്കില്ല നിന്റെ നിന്റെ പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്നെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കൂ നിന്റെ വീണാനാഥം ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളില്ല ന്യായം വെള്ളം പോലെ ഒഴുകട്ടെ നീതി വറ്റാത്ത അരി പോലെയും ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് മത്സരം മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് യാഗങ്ങളും വഴിപാടുകളും അർപ്പിച്ചോ നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡമാസ്കസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാസികളായി കൊണ്ടുപോകും മതി അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവരെ ടോട്ടലി റിജക്റ്റഡ് ആ ഇസ്രായേൽ ഈ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് അതായത് സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൂ ചർച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഉപവാസമുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ട് പാട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ അത് മ്യൂസിക് വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നിന്റെ പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കൂ നിന്റെ വീണാനാദം ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും പല സ്ഥലത്തും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദമല്ല വീണാനാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ താളങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പൊറുതി മുട്ടാറുണ്ട് 
ഇതില്ലേ കൈ അടിക്കുന്ന ഒറ്റകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇയർ ഡ്രമ്മിന് കേട് പറ്റാറുണ്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതിലൊന്നും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല അവിടെയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം സെന്റൻസ് ന്യായം വെള്ളം പോലെ ഒഴുകട്ടെ നീതി വറ്റാത്ത അരുവി പോലെയും ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് വത്സരം മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് യാഗങ്ങളോ യാഗങ്ങളും വഴിപാടുകളും അർപ്പിച്ചോ ഇല്ല അർപ്പിച്ചില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് മൃഗപരികളൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ജർമിയ ചാപ്റ്റർ സെവൻ എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചർച്ച് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്മുടെ കൂടി വരവിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ലൈഫിൽ നിന്നല്ല കൃത്യത അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ വർഷിപ്പിനെ ആരാധനയെ നമ്മുടെ കൂടി വരവിനെ സ്വീകാര്യമോ അസ്വീകാര്യമോ ആക്കുന്നത് ജർമിയ ചാപ്റ്റർ സെവനില് അതിന്റെ ട്വന്റി വൺ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കത്ത വരവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹോമവലികളും ചേർത്ത് ആ മാംസം തിന്നോട്ടു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്ത് ദേശത്തു നിന്ന് ആലയിച്ച നാളിൽ അവരോട് ഹോമവലികളെ കുറിച്ചും യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ കൽപ്പന നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഈ കൽപ്പന നൽകി എന്റെ സ്വരം കേട്ട് അനുസരിക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവുമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വഴികളിലെല്ലാം വ്യാപരിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ഭവിക്കും മതി എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തരികയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവർ സ്വന്തം ആലോചനകളിലും തങ്ങളുടെ ദുഷ്ട ഹൃദയങ്ങളുടെ ദുശാഠ്യത്തിലും നടന്നു മുമ്പോട്ടല്ല പിറകോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബലിയല്ല ബലി മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എത്ര നടത്തി ബൈബിൾ എത്ര പഠിച്ചു എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്ര ഉപോസിച്ചു ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നീതിയും ന്യായവുമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ ഹോച്ചിയ സിക്സ് വഴി സിക്സ് വായിക്കുമ്പോ കറിയാവുന്നതാണ് കർത്താവ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ന്യൂ ടെസ്റ്റാൻഡിൽ ഹോച്ചിയ ആറിന്റെ ആറില് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാഗമല്ല അചഞ്ചല സ്നേഹമാണ് ഹോമവലിയേക്കാൾ ദൈവജ്ഞാനമാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതെ അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബലിയല്ല ഈ ബലി ബലി മീൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബലിയില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം കൂടിവരവ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉരുത്തിരിയേണ്ടത് എന്താ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പ്രൈമറിലി ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ജോൺ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോറില് എന്ന് വരുമ്പോ ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അതെ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താ അതിന് ഉരുത്തിരിയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു പരസ്പര സ്നേഹം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും സ്നേഹിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖന എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി വൺ വേഴ്സ് ഫൈവില് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ആരാധന അർപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടി വന്നേക്കുന്നത് അത് ദൈവവചനം പഠിച്ച് ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്ന് ആ ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര കൈ നീട്ടിയാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് മോത്തി വൺ വേഴ്സ് ഫൈവില് നിർമ്മല ഹൃദയം നല്ല മനസ്സാക്ഷി ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ കൽപ്പനയുടെ കൽപ്പനകളുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങി വെളിപാട് വരെയുള്ള എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി പറഞ്ഞ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകത്തില്ല സ്നേഹം ദൈവം തരുന്ന സ
റോമൻസ് ഫൈവില് കാരണം ദൈവം തരുന്ന സ്നേഹം അല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിലും ഈ സ്നേഹം എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാം ഏതുവേടാ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാ അഗാപ്യ അഗാപ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്ന സ്നേഹം അല്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാം ലോകത്തിലും നിറയുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റൂ ആ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം റോമൻസ് വായിച്ചു ഭഗവാൻ വൺ ടു ഫൈവ് വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം ദൈവവുമായി രംഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാരണം അതിനു മുമ്പെല്ലാം നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ദൈവം ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ജീവിച്ചവരുമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം ദൈവമായിട്ട് രമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് ശത്രുതയിലായിരുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കാം എത്ര ഒരു ദുരവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മളത് വിസിബിൾ ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളു ദൈവമായിട്ട് എൻമിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ദൈവമായിട്ട് റിക്കൺസൈൽഡ് ആയി അവനിലൂടെ ഈ കൃപയിലേക്ക് വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാം എന്ന പ്രത്യാശയിൽ നാം ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താ വൺ ഡേ വി വിൽ ബി വിത്ത് ലോഡ് ദൈവമഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുകാരാണ് ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അറിയാം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ എന്തൊക്കെ കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും വൺ ഡേ ഐ ഗോയിങ് ടു ബി വിത്ത് മൈ ലോഡ് പൗലോ സാർ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാം എന്ന പ്രത്യാശയിൽ നാം ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനുപരിയായി നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ നാം ആനന്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ ആനന്ദിക്കുവാണോ അത് കുറുകുറുക്കുവാണോ ഇസ്രായേൽക്കാർ കുറുകൃത്തം എഴുതിയേക്കും നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ പോകാൻ ആനന്ദിക്കുവാണോ ആണോ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ സിനി കഷ്ടതകളുടെ സന്തോഷമാണോ സിനിക്ക് അത്രയില്ല അപ്പോ കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ എന്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ നാം ആനന്ദിക്കുന്നു കഷ്ടത നമുക്ക് സഹനശീലം നൽകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം സഹനശീലത്തിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ ഗുണവും സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഓൾഡ് ഗിഞ്ചൈസ് വേർഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗാപ്പ എന്ന ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലവ് എന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അഗാപ്പ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി പോകാതെ വരേണ്ടതാണ് അല്ല കഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ സിലബസിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഈ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ സ്വഭാവ ഗുണം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ അഹങ്കാരികളാണ് ഈ അഹങ്കാരം ഉടയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തകരണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കഷ്ടതകളിലൂടെ തകരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആരുടെ കേസ് പറയാമോ ജോസഫ് അഹങ്കാരിയായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയും കഷ്ടതകളിലൂടെയാണ് ജോസഫിന് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായത് നോ നെവർ ഈ ഡാനിൽ ഫോറില് മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നെബുക്കന സ്വരൂ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം മുഴുവൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് കാരണം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം അത്യാവശ്യം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നെബുക്കന സ്വരൂ സ്വപ്നം കണ്ടു അത് നമുക്കറിയാം ഒരു മരത്തെ കുറിച്ചും മരം വെട്ടി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കുറ്റി അവശേഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നെബുക്കന സ്വര ആ ശിക്ഷയിൽ നശിച്ചു പോകുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഫോർ തേർട്ടി സെവനില് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം സത്യവും അവന്റെ വഴികളെല്ലാം ന്യായവുമാണ് അഹങ്കാരികളെ താഴ്ത്താൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ് അതെ നെബുക്കിനസറിന്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചിന്തിച്ചത് റോമൻസ് ഫൈ
കഷ്ടതയിൽക്കൂടെ കടന്നു വരാത്തവർക്ക് ഇല്ല അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത് ബൈബിളിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ദാവീദിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം സോളമൻ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ദാവീദ് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു മനസ്സലു ഉള്ളവനായിരുന്നു എപ്പോഴും തകർന്ന ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു സോളമൻ ക്രൂരനായിരുന്നു സുഖിമാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ നെബുക്കിനസർ നെബുക്കിനസറിന് രാജ്യത്വം കിട്ടിയപ്പോ ആ അധികാരം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ച ആളാ ഈ സിതക്കിയുടെ കണ്ണു കുത്തു നോക്കി നെബുക്കിനസറാ സിതക്കിയുടെ കണ്ണു കുത്തിയെടുക്കുന്നത് യഹോയാക്കിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എല്ലാ ക്രൂരതയുടെ ആളായിരുന്നു അപ്പോ ഈ സ്വപ്നം ദൈവം നോക്ക് ദൈവം വാണിങ് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ആരെ ശിക്ഷിക്കില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജോബ് തേർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തേർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കും മുന്നറിയിപ്പ് തരാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ആസ് പ്രൊഫറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫറ്റ്സ് ആണ് കിങ്സ് ആണ് അതെ എല്ലാം ആൾമോസ്റ്റ് ത്രീ വേഴ്സ് സെവൻ വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതെ വായിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് ശ്രവിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ദൈവം ഒരു തവണയോ രണ്ടു തവണയോ അരളി ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അത് ഗവനിക്കുന്നില്ല മുന്നറിയിപ്പ് തരാതെ തന്റെ ദാസരായ പ്രവാചകരോട് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയോ നമുക്കൊരു നഷ്ടം വന്ന് കഷ്ടം വന്ന് എടുത്താല് അതിനു മുമ്പ് ഈ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ഓർമ്മ വരും ശരിയല്ലേ പലപ്പോഴും അല്ലെ ബാബു അല്ലെ ജോ പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല സെയിം വേ ഇവിടെ ദാനിയലിനോട് ദാനിയലിന് സ്വപ്നം സ്വപ്നം കൊടുത്തു ദർശനം കൊടുത്തു വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫോർവേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ വായിക്കുമ്പോ ബാബു നയിക്കാം ദാനിയല് ുംകമ്പയാൽകളിൽനിന്നകലുക <laughs> ദൈവം വാണിങ് കൊടുത്തു സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടെൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ വായിക്കുക ഇത് ഇതായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടെൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ വായിക്കുമ്പോ മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ അവൻ അനുവദിക്കില്ല പ്രലോഭനത്തോടൊപ്പം അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാമാർഗവും അവൻ നൽകും അതെ ഇത് സെയിം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ഓർ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണും നമ്മൾ ഇത് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാറില്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനം എനിക്ക് വന്നത് ഒരു രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രലോഭനം വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താകും അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും യു ക്യാൻ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും ദൈവം തരില്ലെന്നല്ല അനുവദിക്കില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രലോഭനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാ പിശാജ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരത്തില്ല അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടെംപ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നോ അതിനുള്ള ആൻസറും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ 
നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രലോഭനത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ നെബുക്കിനെസറിന്റെ കേസിലും സെയിം തന്നെ ദൈവം ചെയ്തു ദൈവം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് അതായത് നിന്റെ അഹങ്കാരം ഇത്രയേറെ പെരുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ശിക്ഷയ്ക്ക് ശിക്ഷ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബാബിലോൺ എക്സൈലിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് മീൻസ് യഹൂദക്കാരോട് പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് മാനസാന്ത മാനസാന്തരപ്പെടാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് ആയപ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല ഇനി ഒള്ളി സൊല്യൂഷൻ സറണ്ടർ ടു ദി കിങ് ഓഫ് ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ കിങ്ങിന് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടാം കളി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ടത് ഈ വാണിങ് കിട്ടുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര തവണ ഇനി വാണിങ് കിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പ്രശ്നം വരില്ല ഇവിടെ നെബുക്കിനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഒന്ന് ധർമ്മിഷ്ടതയാൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളത് അറിയണം അല്ല വെറുതെ ധർമ്മിഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മിഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏഹ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ എന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടേമാണ് ധർമ്മിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ക്രിപ്ചർ ആണ് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ജീവിതമാണ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു വെച്ചു അതാണ് റൈറ്റസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിവീൽഡ് വില്ല് ഓഫ് ഗോഡ് തിരുവഴുത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടാണ് ധർമ്മിഷ്ടതയാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നെബുക്കിനെസറിന് വചനമൊന്നുമില്ല ദെൻ കോൺഷ്യൻസ് ധർമ്മിഷ്ടതയാൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകരുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്ത് നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നാലും ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാശത്തിൽ വീഴാനല്ല കൃത്യത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറില്ല പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകരുക അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെ ന്യൂട്ടസ് ഫാമിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഒന്ന് ഈ സെയിം വേയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയെന്ന് അറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം എഴുതിയിരുന്നു ഒന്ന് ധർമ്മിഷ്ടത അതെ യാക്കോബ് വൺ വേഡ് ട്വന്റി സിക്സില് ട്വന്റി സിക്സ് അല്ല ട്വന്റി സെവനില് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഒന്നിന്റെ വായിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാൽ പരിപൂർണമായ പരിപൂർണമായ നിയമത്തിൽ അതല്ല അതെ ഒന്ന് റൈറ്റസ് ലൈഫ് ലോകത്തിന്റെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് മീൻസ് അല്ല അനാഥകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെ ദരിദ്രരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യവും നെബുക്കിനെസ്റ്റോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദൈവം എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഡാനിയൽ ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ബാബിലോണിലെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മഷ്ടപ്പാവ് ഉലാക്കുമ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ മഹാശക്തിയാൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹിമ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജകീയ നിവാസമായി ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ മഹതിയാ ബാബിലോൺ അല്ലേ ഇത് ഈ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി നിബുക്കത്നസർ രാജാവെ നിന്നോടാണ് പറയുന്നത് രാജ്യത്വം നിന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടും വന്യജന്തുക്കളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും നിന്റെ വാസം മതി അപ്പൊ ഇതില് നോക്ക് ഇത്രയേറെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വാണിങ് കിട്ടിയിട്ട് നെബുക്കനസർ മനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുപ്പതാം സെന്റൻസില് എന്റെ മഹാശക്തിയാൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹിമ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജകീയ നിവാസമായി ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ മഹതിയ ബാബിലോൺ അല്ല ഇത് ഈ ബാബിലോണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ കണ്ടതാ എവിടെയാ എവിടെയാ ഉൽപ്പത്തി അവരിത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാം സെയിം ബാബിലോൺ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ അവര് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാം 
പണി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ബാബിലോണും ജറുസലേമിൽ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ജറുസലേമിൽ അബ്രാഹാം അബ്രാഹത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഊരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ആ സെയിം ഇവിടെ കാണുന്നത് മുപ്പതാം സെന്റൻസ് നമ്മളോട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാ നിങ്ങളുടെ വായിച്ചു ബാബു എന്റെ മഹാശക്തിയാൽ എന്റെ എന്റെ പ്രതാപ മഹിമ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജകീയ നിവാസമായി ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ നോക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ബാബിലോൺ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓൾ ദി ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടേ പറ്റൂ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്റെ മഹാശക്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പണിയിച്ചിരിക്കുന്ന വീട് അല്ലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എല്ലാം എല്ലാം സെയിമാ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോ അതിനുശേഷം വലിയൊരു ആരാധന എടുത്തു എങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ചെവി തകരുന്ന ആരാധന ഇസ്രായേൽക്കാർ പേടം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഭൂമി ഇളകി ഇല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടംപററി കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൾച്ചറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ദഹിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ മദർ ടങ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള സഭകളിലാണ് വന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ സത്യം നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞാൽ ഈ സത്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണർവില്ല ചൂടില്ല തണുപ്പാണ് ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫൂളി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കണ്ട നമുക്ക് പല അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും മഹത്വം എടുക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും കർത്താവ് യഹൂദരോട് പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫോറിലെ പവൻ വായിക്കാം അതെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യ ഓർഡത്തിലൊക്കെ മഹത്വം എങ്ങനെയാ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അന്യോന്യം അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോക്കസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഉപജാപക സംഘം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹത്വം പറയും ഇന്ന ആൾ ഇന്ന വലിയ ആളാന്ന് ഒരു പ്രസംഗം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മറ്റേ ആള് ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഫെഡപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയപ്പോൾ ഒരാള് മറ്റേ ആളെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്ഥാപനം അങ്ങേരുടെ പേര് പറയുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട 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 നമുക്ക് പൗലോസ് ചോദിക്കുക ആരാ പൗലോസ് ആരാണ് പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തിയ കേവലം കേവലം ഒറിജിനൽ അടിമകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ് നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം സെന്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ഈ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ അധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരുവായിട്ടാ അധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തു വന്നു നെബുക്കനസറെ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ കൂട്ടി തന്നെത്താന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നെബുക്കനസറെ നിന്നോടാണ് പറയുന്നത് നീ എന്ത് നേടിയിട്ടുണ്ടോ അത് നിന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടും അങ്ങനെ വന്ന് കഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നെബുക്കനസറിന്റെ കേസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെബുക്കനസർ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം സെന്റൻസില് മുപ്പത്തിനാല് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ബൗന്ന് വെച്ചു ആ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എനിക്ക് വിവേകം തിരിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ അത്യന്തതിനെ വാഴ്ത്തി അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഷ
സർവവാസികളും ഒന്നുമല്ല ആദ്യം എന്റെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പണിയിച്ച മഹതിയാൻ ബാബിലോണാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ദൈവം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താ സകല ഭൂവാസികളും ഒന്നുമല്ല ആകാശജാലത്തോടും ഭൂവാസികളോടും അവൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു ആർക്കും അവന്റെ കൈ തടയാനോ നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവനോട് ചോദിക്കാനോ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വിവേകം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ മതത്വത്തിനായി എന്റെ പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപവും പ്രൗഢിയല്ല ആദ്യം സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രതാപമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രതാപവും പ്രൗഢിയുണ്ട് ബട്ട് എല്ലാ കിരീടങ്ങളും കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ നമ്മൾ റവലേഷനെ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിനായി വായിച്ചു ബാബു എന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും എന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്ത് സുപ്രതിഷ്ഠിതനായി കൂടുതൽ വലിമ നേടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നെബുക്കത്നസർ സ്വർഗസ്ഥനായ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം സത്യവും അവന്റെ വഴികളെല്ലാം ന്യായവുമാണ് അഹങ്കാരികളെ താഴ്ത്താൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ് അതെ ഈ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അനേക വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നെബുക്കനസറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഐ റിയലി ഡിസേർവ് ഇറ്റ് കാരണം സ്വഭാവഗുണം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്വഭാവഗുണം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ സമാധാനം വർദ്ധിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ദാവീദിന് കഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അത് അറുപത്തി ഏഴാം സെന്റൻസിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന്റെ അറുപത്തിയേഴില് കഷ്ടതയിലാകും മുമ്പ് ഞാൻ വഴിതെറ്റി നടന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നു ഇത് നെബുക്കനസർ ദൈവവചനം എഴുതാൻ അവസരം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നെബുക്കനസർ ഇത് തന്നെ എഴുതിയാണ് ദാവീദ് ഇത് തന്നെ എഴുതി പൗലോസ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതിൽ പോലും നിരാശ തോന്നുമാറ് ദൈവം അത്രയേറെ തകർത്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി മാറി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ദാവീദ് പറയും കഷ്ടതയിലാകും മുമ്പ് ഞാൻ വഴിതെറ്റി നടന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നു അപ്പൊ കഷ്ടത അനുവദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല വചനം പാലിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഹീബ്രു സ്റ്റോലി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വചന അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ബാലശിക്ഷ നൽകി ഹീബ്രു സ്റ്റോലി അപ്പൊ ഇതില് ഈ നെബുക്കനസറിന്റെ കാര്യത്തില് നെബുക്കനസറിന്റെ കുറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് നെബുക്കനസറിന്റെ ജീവൻ തിരികെ കിട്ടി നെബുക്കനസറിന്റെ മോന്റെ കാര്യമായപ്പോഴത്തേക്കും ബെൽഷസറിന്റെ കാര്യമായപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കാരണം ഈ നമുക്ക് കൂടുതൽ നൽകിയവനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടിയവനിൽ നിന്ന് ദൈവം ചോദിക്കും ഇതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബെൽഷസർ എന്നൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി നമ്മൾ വായിക്കണ്ട നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു ഭിത്തിയില് ഇങ്ങനെ എഴുത്തു വന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നിടത്ത് ഭഗവതിന്റെ അതിന്റെ പതിനേഴ് മണി പെട്ടെന്ന് വായിക്കും അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് മണി രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഉണർത്തിച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൈവശം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പാരിതോഷികങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളതാ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദാനിയൽ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഓഫർ കൊടുത്തു ദാനിയൽ എന്താ പറഞ്ഞു അതായത് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയതിന് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കള്ള പ്രവാചകന്മാരാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലിഷ ഏലിഷയ്ക്ക് ഡമാസ്കസി എന്നുള്ള ഒരു വണ്ടി നിറയുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം വണ്ടി തിരികെ കൊടുത്തു വിട്ടു ഇവിടെ ദാനിയൽ പറയുന്നത് ദാനിയൽ പറയുന്നത് ഇത്തിരിയോടെ റിലവന്റ് ആണ് കാരണം ഈ ബാബിനോട് ഇഷ്ടംപോലെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ദാനിയലിന് അറിയത് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആരും മേടിക്കാത്ത സാധനമാണോ ഇത് മേടിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവാചകന്മാർ അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് കള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമലി വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള സമയമുണ്ട് ഏലിഷയുടെ സമയത്തോ സെവൻ ദിവസം കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റുള്ളു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അവിടെ നാനൂറ് ബാലിന്റെ നാനൂറ്റമ്പത് ആശ മീൻസ് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം
അത്യുന്നതനായ ദൈവൻ രാജത്വവും മഹത്വവും മഹിമയും പ്രതാപവും നൽകി അവൻ അയാൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നിമിത്തം സർവ്വ ജനപദങ്ങളും ജനതകളും വിവിധ ഭാഷക്കാരും അയാളുടെ സന്നിധിയിൽ ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചു അയാൾ തനിക്ക് തോന്നിയവനെ വധിച്ചു തനിക്ക് തോന്നിയവനെ ജീവനോടെ വിട്ടു തനിക്ക് തോന്നിയവനെ ഉയർത്തി തനിക്ക് തോന്നിയവനെ താഴ്ത്തി എന്നാൽ അയാളുടെ ഹൃദയം അഹങ്കരിച്ചു അയാളുടെ മനസ്സ് കഠിനമായി തന്മൂലം അയാൾ അഹംഭാവത്തോടെ പെരുമാറി അപ്പോൾ അയാളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളി അയാളുടെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അയാളെ പുറന്തള്ളി അയാളുടെ മനസ്സ് മൃഗസമാനമാക്കി അയാൾ കാറ്റ് കരുതകളുടെ കൂടെ വസിച്ചു അയാൾ കാളയെ പോലെ പുല്ല് തിന്നു അയാളുടെ ശരീരം ആകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുള്ളി കൊണ്ട് നനഞ്ഞു അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നതെന്നും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനെ അവൻ അതിന്മേൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നും അയാൾ അറിയുമ്പോഴും ഈ നില തുടർന്നു അങ്ങ് അയാളുടെ പുത്രനായ ബൽഷസർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണേ ബൽഷസറിന്റെ കേസിലായപ്പോഴത്തേക്കും സംഗതിക്ക് ഗൗരവം കൂടി അങ്ങ് പുത്രനായ ബൽഷസർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മളിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിലീവേഴ്സ് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് പറയുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ഗോഡ് ഇസ് ഡിമാൻഡിങ് മോർ ഫ്രം യു അല്ലെ അപ്പന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല മക്കൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഈ പലരും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഗീവറി സൂണ്യാളിനെയും ചാവറ കുര്യോക്കോസ് ഏരിയാസച്ചനെയും വരുമല തിരുമേനിയനെയും കള്ള യേശു ക്രിസ്തുമാരെ കള്ള പ്രവാചകന്മാര് ആകാശരാജ്ഞിയൊക്കെ ആരാധിച്ചു വന്നവരെ പക്ഷെ മക്കള് ഇതിനേക്കാൾ സത്യം അറിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ ബൽഷസറിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പിള്ളേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേര് ഞാൻ എല്ലാ പിള്ളേരെയും ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഗോഡ് വിൽ ബി മോർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പമാർക്ക് കിട്ടിയ കരുണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ദൈവം കാരണം ഗോഡ് ഈസ് വെരി കമ്പാഷനേറ്റ് ഈ നിങ്ങളുടെ അപ്പന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പന്മാരെക്കാൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്മാരെക്കാൾ ഹോളി ലൈഫ് അപ്പന്മാരെ അപ്പന്മാരെക്കാൾ ഗോഡ്ലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻസിഡന്റലി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ വായിച്ചു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും ഗീവർ സുണ്ണിയാൽ പുറകെ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ ആരും കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ ആരും അച്ഛന്റെ വാലെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ ആരും തിരുമേനിയുടെ പുറകെ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ ആരും തലയെ തൊപ്പി വെച്ചവരുടെ പുറകെ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല കള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ പുറകെ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും വായിച്ചു പോയിരെ സ്വയം ഉയർത്തി അവന്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ അങ്ങും അങ്ങയുടെ പ്രഭുക്കന്മാരും അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരും അങ്ങയുടെ ഉപഭാര്യമാരും അവയിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു സ്വർണം വെള്ളി ഓട ഇരുമ്പ് തടി കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ അറിയാനോ കഴിവില്ലാത്തവയെ അങ്ങ് സ്തുതിച്ചു അങ്ങയുടെ പ്രാണനും അങ്ങയുടെ സർവ്വ മാർഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആകട്ടെ അങ്ങ് വണങ്ങിയതുമില്ല അത് നമുക്കൊരു വേട അതായത് അങ്ങയുടെ പ്രാണനും നമ്മുടെ പ്രാണനും മരണദിനത്തിന്റെ മേലെ ഒരു മനുഷ്യനും നിയന്ത്രണം ഇല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ പ്രാണനും അങ്ങയുടെ സർവ്വ മാർഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ നമ്മുടെ സർവ്വ മാർഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആകട്ടെ അങ്ങ് വണങ്ങിയതുമില്ല നോക്ക് ഇവർ യഹുദരല്ല ഇവര് ജാതികളാണ് ഇവർക്ക് നിയമയില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ വണങ്ങണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണങ്ങിയതുമില്ല വായിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഈ കരം അയക്കപ്പെട്ടു അത് ഈ ലിഖിതം രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ലിഖിതം ഇതാണ് മെനെ തെക്കൽ പെരേസ് കാര്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മെനെ ദൈവം നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ നാളുകൾ എണ്ണി അതിന് അറുതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു തെക്കൽ നിന്നെ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടു പെരേസ് നിന്റെ രാ നിന്റെ രാജ്യം വിഭജിച്ച് മാതായികർക്കും പേർച്ചയാക്കാർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉടനെ ബൽസസർ കൽപ്പന നൽകി ിയേലിനെ രക്താമ്പരം ധരിപ്പിച്ച്
ഒരു സമയവും ഇല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുന്നവരാ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അസഹ്യമായിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടി വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷകളും ബാലശിക്ഷകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ സിൻസിയർ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഏറെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബലിശത്തിനും ഇന്ന സമയമില്ല കഴിഞ്ഞു ആ രാത്രി പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാനസാന്തരം അവസാനിച്ചു പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടും ബഹളവും ഒന്നുമല്ല ലൈഫാണ് മാനസാന്തര ജീവിതമാണ് ഈ ഐ സി എഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ വായിക്കുമ്പോ സെവൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയട്ടെ ജെർമിയ ഫോർ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനിൽ എല്ലാം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതോടെ വായിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും ജെർമിയ ഫോർ ഫോർട്ടീനില് അപ്പൊ ഈ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ദി റൈറ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് നീതിയായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ദരിദ്രരോട് അനുകമ്പയുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഇത് രണ്ടും ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെയുള്ള ഓരോ ആരാധനയും ദൈവം സ്വീകരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് അത് വെറുപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ പാട്ടുകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വാദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണം അതേസമയം ഈ വാദ്യവും പാട്ടും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമാവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ഈ ജീവിതം റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതമാകുന്ന ബലി റൈറ്റ് ലൈഫ് റോമൻസ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ലോകത്തോട് താതാല്യം പ്രാപിക്കാതെ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സെറ്റപ്പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് പാടുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കേണ്ടതും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ട് ആരാധന അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വൺ വേർഡിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബലിയല്ല ദൈവ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവ സ്നേഹമാണ് ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിനി സ്നേഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച സ്നേഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതായത് ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് വി ആർ ലവിങ് ദി ലോഡ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് മാത്രം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും നൽകുന്ന എല്ലാ കൽപ്പനകളുടെയും ലക്ഷ്യ സ്നേഹമാണ് അന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാം പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ സഹ സൃഷ്ടികളോടോ അത് വരുമ്പോ പലപ്പോഴും കാണത്തില്ല ഈ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു വായിക്കുമ്പോ നമ്മളെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന വീടുകളാകുക എന്ന് വായിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും നിർവ്യാജമായ സഹോദര സ്നേഹത്തിനായി സത്യത്തോടുള്ള അനുസരണം മൂലം നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക അതെ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ജൂവലിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തോമസിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ബിജൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള സ്നേഹം ഇത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലവ് ടുവേഡ്സ് ദി ലവ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അളവിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്ത സ്നേഹം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടോന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ജൂവലിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ ജൂവൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ തന്നെ മാറി എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പൊ മാത്രമേ സ്നേഹം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എവറി തിങ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല സ്നേഹമായി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്നേഹം അപ്പോഴേ തന്നെ സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യ വളർച്ചയുടെ സൈനായിട്ട് കൊളോഷ്യൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൺ വേഴ്സ് നയൻ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ കൊളോഷ്യൻസ് എന്താ
ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ എന്താ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ്ങല്ല പ്രസംഗല്ല പാട്ടല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ പൗലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൗലോസ് അറിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുപേർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് കേട്ട ദിവസം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അന്ന് തുടങ്ങി പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കും വായിച്ചു ഈ നോളജ് ഇല്ലാത്തത് ജാതീയ കൂട്ടങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങളും അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ ക്ലിയർ ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും ടോട്ടലി ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത ആരുടെ കൂടെയും ദൈവം ഇല്ല അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നു അടയാളം നടന്നു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഈ അനുഭവം എല്ലാം ചാവുമ്പോൾ തീരാനുള്ളതാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോലില്ല വായിച്ചു പോകും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കി വരുന്ന ഒറ്റണ്ണം എത്തിപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം പിശാജനല്ല പൗലോസ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി വില് ഓഫ് ഫോട്ട്ബോൾ പറയുന്നത് നമുക്കോ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യത്തെക്കും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ റിവീൽഡ് റിവീൽഡും ഇല്ല ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ദൈവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വിവേകം നമുക്ക് വിവേകം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരൊരു ഒരു ബാധ്യതയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിവേകവും തികഞ്ഞവരാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിന് യോഗ്യമാമിതം ജീവിച്ച് അവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ അപ്പൊ കർത്താവിന് യോഗ്യമാമിതം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് യു ഹാവ് ടു നോ ദി ട്രൂത്ത് ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്ക്രിപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരുവഴിച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികളായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അറിയുന്ന എങ്ങനെയാ സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകും ആ വായിച്ചു അതെ അപ്പോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വളർച്ചയുടെ ഒരു സൈനായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് സഹിക്കുന്നതും ക്ഷമിക്കുന്നതും അല്ല അതെ സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോ എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പൊ പോലീസ് തെറി വിളിച്ചാലും ആരും ഒന്നും പറയില്ല അറിയോ ഇനിയിപ്പോ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തില് ഭർത്താവിനായിരുന്നു നോർമലി ആരോഗ്യം കൂടുതൽ അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഇത്തിരി ക്രൂരായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ഭാര്യ സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പല്ല് കടിച്ചായിരിക്കും സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല നോ നമ്മുടെ മാതൃക കർത്താവ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു പീറ്റർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ തിരികെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല പരിഹസിച്ചപ്പോ തിരികെ പരിഹസിച്ചില്ല പ്രത്യുത ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്നവനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു അപ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അഡ്വൈസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്നവനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി പോ ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് അഡ്വൈസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല തിരുവനന്തപുരം നല്ലതാണ് അല്ല ഈ സന്തോഷം പോകുന്ന സന്തോഷം പോകും അത് പലപ്പോഴും ആരെ തിരുത്താനായിരിക്കും ദൈവം അത് അനുവദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളെ തിരുത്താനായിരിക്കും പക്ഷെ ഭർത്താവ് എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിരുത്തിയിട്ട കാര്യമുള്ളു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാം സസന്തോഷം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയട്ടെ അപ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വിശുദ്ധർക്കുള്ള പൈതൃകത്തിൽ പങ്കുകാരാകാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ടിനെ നമ്മുടെ ആരാധനെ നമ്മുടെ കർത്തൃമേശ എല്ലാം സ്വീകാര്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ദൈവം നോക്കുന്നു നീതി നിറഞ്ഞു ഒഴുകട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേല് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഫലം എടുക്കാനായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കാട്ടുമുതിരിയും ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തായിരുന്നു 
Need you. Need you. Need you. I say five. Why you book? Where am I going to? Can I say I don't understand so I get it. I am the Mundus the I am the I am the Mundus of the Tapu Tula. 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 I am the Mundus of Karanam, signing on the Kata and the Mundi Totam, Israel Pona Mada. Yehuda Kar, Avanda Priya Pata Jedigalana. Avan Nidi and Andersh each other. But say, Ida Lexa Churchill, Dharmish Tadaki Vagaram, Ida Nilavili. Tell Mr. Yapa, number Jutin and Naranjurum, Kartav and Miss Nahi to the world. Other Kartavano to Namukola snake at the Dalil, Matra and Aku Paris for a snake number two. If a pideim, Kartav and the Mela Benthatin day, a do by product I give Kartavano to snake and leave Kartav Kartav might all snake at the by product I give, Pideo to the snake, Namuk Kartav and Atla Benthatin by product I give number the Mela mutual love. Is above a lock. A lot of the personal alone carry on the personal Madi, the Mitchellum battle on down in the car. Nobody is nobody is committed to the Lord. Carthan is snake or a put at the snake on down. Will I get under? On the other side, I get under. I will be a person. I will factionally sign. I will do some of the Ningal Guru. Jedi Guru would not be the person. I don't know what 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 I don't know Allah Namuk, E. Jedigam, I told a method on the Nakuna room, Karta and the Anil Hun on the come to the Lamu, Parapurangania, playing out of Naka or Kamu, I came in to Nia Karta water in the two water. I in the water did not even the you. I like a jet in the booth here. Not a killer, no, he feel in a killer. Upon Namala Sangi, Namali contemporary Christianity lies on the number of any island. No, it will not work. Two Tigos or Kandu, you know, my chip. I don't have put them. I'll me a lot of good. I know. Efficient, efficient elders. Number Alakan is no other than you. If how me a matter of all over under spirituality, no. Namuka Karta in order burning love. Karta in order burning love, Alakan, another Alavalana. Log a thought or less snake in life. Log a little soft nangle in all of it. In the log a little soft nangle, giving an arcan cartano snake, less snake than salary, a carno. Poor Naka they told him poor Nalma and poor Nashaki or wood snake in the old little room in Kara Salil. Number will lasso a girl out of Gapolo, number will call a thing girl out of and Gapolo. If your heart is saturated with love towards the Lord, number they will be the right Arachi. They may <laughs> Hungry, <laughs> 
ഗംഗുമാർ സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ക്രീവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ദൈവം അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവിന് അത് തീർക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവം കർത്താവ് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് എല്ലാം നാവും കർത്താവ് അവിടെ അവർക്കും മടങ്ങിയ മറ്റുള്ള കർത്താവ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവം എല്ലാം മുട്ടും മടങ്ങുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം മാത്രം ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും ദൈവം ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവിക്കാൻ തുടർന്ന് ദൈവങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ കർത്താനും പ്രീതികരായിട്ട് കർത്താനെ പാടി സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നമുക്ക് കർത്താനെ പാടാം പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഒമ്പതാം ും പാ 
ഭർത്താവിന് സ്തുതി സ്തോത്രം നൽകിയ സമയമെടുക്കാം നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അന്നോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടീൻ വൈസ് ട്വന്റി സിക്സില് കാരണം കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടി വരാനല്ല എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടേൺ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു അറിവിൽ നിന്ന് വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കാരണം അജ്ഞതയുടെ ദൈവം അല്ല അറിവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കീർത്തനമോ പ്രബോധനമോ വെളിപാടോ ഭാഷാപരമോ വ്യാഖ്യാനമോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ലക്ഷ്യം ഇവയെല്ലാം ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തെ പ്രൈസ് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാവരും അവിടെ കൂടി ഇനി വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ ഗാനശകലങ്ങളാൽ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന ഉച്ചാരണ ശേഷി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ പ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമെടുക്കാം ഭാഗത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 
ശ്രമിക്കണമെന്ന് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥ്യമാക്കും ഞങ്ങൾ സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളാൻ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം ഈശ്വസം എല്ലാം കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭർത്താവേ 
എങ്കിലും കർത്താവെ ശത്രുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളായിരുന്നു ശത്രുക്കളായിരുന്നിട്ടും കർത്താവെ ആ ശത്രു മാറ്റാൻ വേണ്ടി കർത്താവെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഞങ്ങൾ തന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അങ്ങനെ പുത്രന്മാരാക്കി തീർത്തു കർത്താവെ ഇത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമാണ് കർത്താവെ അങ്ങനെ സ്നേഹം കർത്താവെ കർത്താവെ അത്ര ഇരുട്ടിൽ നടന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യമാണ് കർത്താവെ അതിനെ യോഗ്യരെല്ലാം അറിയാൻ കർത്താവെ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവെ അങ്ങനെ എത്തി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് ഉപയോഗമുള്ളവരെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ ഈ ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവെ അതുപോലെ അങ്ങേന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ജീവന്റെ വഴിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവ് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും പത്ത് മാതി വരാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മളാല് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന റോഡുകളായിട്ട് നന്ദി അവിടെ സ്ഥിതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ ദിവസം അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിലേ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാക്കണം എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കർത്താവെ അനേഭാവദേവമായിരിക്കുന്ന ജനവായിട്ട് തുടർന്ന് എഴുതിക്കുന്ന കർത്താവിനോടെ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിലെല്ലാം പ്രഭുക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേലവിടെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസം അവിടെ ആലോചന പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നടത്തുന്ന എല്ലാ ദൈവസ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എരുതിയായിട്ട് കടന്നുപോയി കർത്താവെ അവിടുന്ന് നടത്തുന്ന എല്ലാ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുന്ന എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആവാസം ചായ ചെറുങ്ങി വന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി മതി ദ്രോഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ കർത്താവിന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും കൂടുന്നാകുന്ന കർത്താവിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെല്ലാം സസന്തോഷം സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് കർത്താവ് ഈ സിയോൻ യാത്രയിൽ കർത്താവെ അവിടുത്തെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിലേക്ക് വരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ നീതിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാറാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറകൂടോട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാക്കണം എന്ന് സൂര്യ വിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും വേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ കർത്താവിന്റെ താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാക്കണമേ ഞാഴ്ച കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിനോട് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുമാറാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ദൈവികരമല്ലാത്തവനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാശ്നേഷിക്കുന്നവരോടെ പ്രതിഫലം തന്നുവാരുകളും ാണ് <laughs> ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs>
ഒരു ദിവസം പോലും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കാതെ കർത്താവ് എല്ലാ നിമിഷവും കർത്താവ് തന്നതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൃപയെന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റണേ കർത്താവ് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രം പൂജിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മരിക്കാനും കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാനും കർത്താവ് കർത്താവ് സഹായിക്കണേ കർത്താവ് അനുദിനവും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണേ കർത്താവ് കർത്താവ് അതുപോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തെറ്റി പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാലശിക്ഷ തരുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ബാലശിക്ഷ തരുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവ് ഓരോരോ ദിവസവും കർത്താവ് കർത്താവ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു വരാൻ കർത്താവ് കർത്താവ് സഹായിക്കണേ കർത്താവ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും അതിനെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ സഹായിക്കണം <laughs> ഞങ്ങൾ കർത്താവി സ്വർഗിതാവി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ അങ്ങേ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു അങ്ങയുടെ സ്തുതികളെ പ്രഘോഷിക്കാനാണല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ കർത്താവെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുവാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു അങ്ങേ ആരാധിച്ചും സ്തുതിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം കഴിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ക്രിസ്തുവേശം മുഖാന്തരം ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ലോട്ട്സപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസവും കൊറിയന്ത സഭയിൽ പോലും പറഞ്ഞ കറക്ഷൻസ് ആ കാരണം കൊറിയന്ത സഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം അവിടെ ആൾക്കാർ ബലഹീനരായി ഇവിടെയും മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൊറിയന്ത ലേഖനം നമുക്ക് ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എങ്ങനെ ആ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അത് എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സത്യവാദ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ വേഴ്സ് വൺ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യവാദ പുസ്തകം വൺ വേഴ്സ് വണ്ണില് ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻസ് വൺ വേഴ്സ് വണ്ണില് ുംവിളിക്കപ്പെട്ട് കുറേ ലേഖനം മെയിൻലി അവർ എഴുതി ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പൗലോസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദയർ പ്രോബ്ലംസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആ സഭ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അവർ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു അവര് ഏകഹൃദയം ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല അവർ ജഡികരായിരുന്നു അവർക്ക് കരഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർ യോഗ്യരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും കുറഞ്ഞ ലേഖനം രണ്ട് ലേഖനത്തിലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ മിസ്റ്ററീസും പോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ലോകത്തിലെ പെണ്ണ് കിട്ടുന്ന കാര്യവും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യവും ലോഡ്സ് അപ്പറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഹെവൻ ഈസ് നോട്ട് റി
അപ്പൊ ഒരു നാല് അധ്യായം എടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കൊറിഞ്ചൻസ് ഫോറില് എന്റെ ആറ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ സഹോദരരെ ഇവയെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചും അപ്പോളോസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് അപ്പൊ പൗലോസിൽ നിന്നും അപ്പോളോസിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് മറികടക്കരുത് എന്ന ചൊല്ല് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇത് ഡോൺ ഗോ ബിയോൺ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കുറഞ്ച് ദിവസർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ച് ദിവസം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് അല്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ അവരെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അവര് ഭാഷ അവരെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതായത് ഇവർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട വേലിക്കെട്ടിനെ അർത്ഥിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സഭകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നോട്ട് വിത്തിൻ ദി ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദി സ്ക്രിപ്ചർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തെ മറികടന്നു സ്ക്രിപ്റ്ററിന് മറികടന്നു പോയാൽ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടാകത്തില്ല വാട്ടർ വിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവരോട് പറയാണ് പോളിന്റെ അപ്പോളോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം ഡോൺ ഗോ ബിയോൺ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗോയിങ് ബിയോൺ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അവരുടെ ബലഹീനത ഉണ്ടായി രോഗം ഉണ്ടായി മരണം ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺ ഒരു പക്ഷേ അവർ എഴുതപ്പെട്ടതിന് മാറി കടന്നു പോയിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കറക്ഷൻസ് അക്കൗണ്ട് ലയനത്തിൽ അവർ പറയുവാണ് എഴുതപ്പെട്ടതിന് മാറി കിടക്കരുത് വചന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ലോജിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോ സ്റ്റോ കർത്താവിന്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കെ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത് ജെറമിയ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊറിയുന്ന സഭക്കാർ ദേ ആർ നോട്ട് സോ മച്ച് കമ്മിറ്റഡ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ദി സ്ക്രിപ്ചർ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ അവർ അത്ര വില്ലിങ് ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എഴുതപ്പെട്ടതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല വചനത്തിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആണ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല വാട്ടർ ഈസ് റിവീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവര് എഴുതപ്പെട്ടതിന് മറികടക്കരുത് എന്ന ചൊല്ല് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇത് അപ്പൊ അവർ അത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ അത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൻ ഈ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം അവർ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്ത് നിന്നില്ല നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്ത് നിന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്താണോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കെതിരെ വേറൊരാളിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയില്ല കാരണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഏക ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളാണ് ഓരവയവത്തിനും വേറൊരു അവയവത്തേക്കാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൂട്ടം കാണുമ്പോ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ദാസന്മാര് ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എഴുതപ്പെട്ടതിനകത്ത് നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിന്റെ യോഗ്യത നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചിന്തിച്ചതാ വചനം പഠിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് രാജാവ് പോലും പ്രജയേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കെതിരെ വേറൊരാൾ ഊറ്റം കൊള്ളുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്മോൾ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാരും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഹൃദയാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ കണ്ടോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവിടെ പാസ്റ്റർ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ഏത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള വല്യപ്പൻ ഈ പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ഫോളറിയാണ് കാരണം ദൈവകൽപ്പനയുടെ വയലേഷൻസ് ആയത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ബഹുമാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈവിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആരെക്കാലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തിയറട്ടിക്കലി എല്ലാവരും എന്ത് പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ വേറു
അവര് പറയും ഫിലിസ്തീൻസ് വണ്ടി പേടകത്തെ കൊണ്ടുപോകും ദാവീത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ലോകക്കാർ ബഡായി പറയും നോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നമ്മുടെ വലുമേ നമ്മുടെ കഴിവും പറയുമ്പോ നെബുക്കനസറെ നിന്റെ രാജ്യത്തും നിന്നിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവം വിച്ഛേദിക്കുന്ന വഴിയെ പോകത്തില്ല ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് മുപ്പത് വർഷം രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നു ദാവിദിന്റെ രാജ്യത്തും കിട്ടിയില്ല അപ്പോ നമ്മളിത് പറയുമ്പോ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് ദൈവം എടുത്തു കളഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിടായി നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചോദ്യതാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് ഇത് നൽകപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന മട്ടിൽ നീ അഭിമാനിക്കുന്നത് എന്തിന് അപ്പോ നമ്മള് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പോ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൈസ ആരുടെയാ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലാവും ആലോചിച്ചത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമയുടെ കൾച്ചർ കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടിമയാണ് ഈ എക്സോഡസ് ട്വന്റി വൺ എടുക്കുമ്പോ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് നീ നൽകേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ് എബ്രാഹിനായ ഒരു അടിമയെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അയാൾ ആറു സമ്മത്സരം നിങ്ങളെ സേവിക്കട്ടെ ഏഴാം സമ്മത്സരം പ്രതിഫലം നൽകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വതന്ത്രനാകും അയാൾ ഏകനായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകട്ടെ ഭാര്യയോടൊപ്പമാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഭാര്യയെയും കൂട്ടി കൂട്ടി പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ യജമാനൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ നൽകുകയും അവൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അവളും കുട്ടികളും യജമാനന്റേതായിരിക്കും അയാൾ ഏകനായി പോകണം അതായത് യജമാനൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ നൽകുകയും അവൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ അവളും കുട്ടികളും എന്നും ആരുടേതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ അടിമകളാണെങ്കിൽ അത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടിമ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്താ സെർവൻസ് ഓഫ് ദി ലോഡ് അല്ലേ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ദി ലോഡ് ഇല്ല ഉള്ളതാരാ അല്ലേ അവരൊക്കെ സെർവൻസ് ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളത് പറയരുത് വി വി ഫീൽ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ബീങ് ദി സ്ലേവ് ഓഫ് ദി ലോഡ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സ്ലേവ്സ് ആണ് നോട്ട് സെർവൻസ് നമുക്കറിയാം സെർവൻസ് സ്ലേവ്സ് നമ്മളുടെ വിത്യാസം അറിയാം സെർവൻസിന് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യജമാനൻ എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് എന്നും ആരുടേതാ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം തീയർത്തിങ്ങിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ആരുടെയാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലേ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും പറയോ പറയൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലും പറയില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഇത് യജമാന്റെ എന്നാണോ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമകളാണോ ദാസന്മാരാണോ തീരുമാനം അതായത് ഹീബ്രൂസിലേ അവന് ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതാരുടെയാ യജമാന്റെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെയാ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാ വീട് വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു എബ്രായ അടിമയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും ചോദിക്കും ോട് ചോദിക്കാൻ പറയും ഇതെന്നുള്ളതല്ല യജമാനോട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹെബ്രായ അവിടെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു അടിമയോട് ചോദിച്ചാല് ഇത് അടിയിലോട്ട് വായിക്കുമ്പോ ആ ജീവനാന്ത അടിമ നമ്മളതാ അപ്പൊ ഈ ഇവക്ക് ആറ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ വേണേ പോവാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അടിമ എന്താ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഭാര്യ അടിമയാണെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യനാണെങ്കിലും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ആക്ച്വലി സ്നേഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ യജമാൻ എന്താ പറയുന്നത് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോക്കും ഭാര്യ മക്കളും അതിന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവന് പോകാൻ പറ്റില്ല പറയുന്നോട്ട് ഐ ലവ് മൈ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഐ ലവ് മൈ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള റീസൺ കൊണ്ട് മരണം വരെ അടിമത്തത്തിന് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നവരാ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമുക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടേതാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനകത്തൊരു വിരോധാഭാസമുണ്ട്
അറിയത്തില്ല എവിടെ കിടന്നാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം അറിയാം അജ്ഞാത ജഡമായിട്ട് വഴിക്ക് കിടക്കില്ല എന്നാ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ യജമാന് അതിന് അനുവദിക്കില്ല ലെവറ്റിക്കസ് ട്വന്റി ടു എടുക്കുമ്പോ നല്ല കാര്യമുണ്ട് ട്വന്റി ടുവിന്റെ സമയം ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ട്വന്റി ടു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് പുരോഹിതന്റെ നമുക്കറിയാം ഓൾ ടെസ്റ്റാണെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ മാത്രമേ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അല്ലെ ബലി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ആണ് അതിന്റെ പത്ത് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അന്യരാരും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കരുത് പുരോഹിതന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ കൂലിക്കാരനോ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കൂടാ കൂലിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവൻറ്റാ സെർവൻറ്റിന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പുരോഹിതന്റെ വീട്ടിലെ സെർവൻറ്റിന് വിശുദ്ധ വസ്തു കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ലോയ ഇത് ലംഘിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഹറാന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ മരിച്ചത് അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടാ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൂലിക്കാരനോ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കൂടാ സെർവൻറ്റിന് പറ്റില്ല എന്നാൽ പുരോഹിതൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ അടിമയ്ക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കാം അയാളുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നോക്ക് അതായത് എ സ്ലേവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സൺ ഇഫ് യു ആർ എ സ്ലേവ് ടൂ ഡേ സൺ ഓഫ് ദി ലോൺ ഇഫ് യു ആർ എ സർവെന്റ് യു കെ നോട്ട് പാർട്ട് നമ്മളെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഏത് സ്റ്റാറ്റസിൽ ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദി ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡിന്റെ മകന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ജീവിക്കണോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് പ്രോസസ് എനിത്തിങ് ബട്ട് സെർവെന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ലിമിറ്റഡ് ഇങ്ക് കൊണ്ട് ദരിദ്രവാസി ആയിട്ട് ജീവിക്കണേ അങ്ങനെ ജീവിക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ലൈക്ക് എ സ്ലേവ് യജമാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് നമ്മുടേതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം പഴുതപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് സ്വർഗീതാവേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അടിമകളാണെങ്കിൽ അടിമകളെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ യജമാന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന ഹൃദയാവസ്ഥ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പത്തിനായിട്ടും മുന്തിരിച്ചാരനായിട്ടും അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയറ്റു എന്നെ ആശീർവദിക്കണം ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ ഗാഠമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപിതാവയോട് കേട്ടറിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന എഴുന്നേറ്റെന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ പാട്ടുപാടി ഫോർ ഫോർട്ടി Thank you.
അല്ല ഓടിച്ചെന്ന് പറയണമെന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് മറ്റൊരോടും പറയണം ഗ്രാജുവേറ്റ് കാരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് രോഗശാന്തി വാങ്ങിച്ചു പോയി അവരാരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം മേടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ സമയമുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് പറയണ്ട അണ്ടർ കമ്പൾഷൻ ആകാൻ പാടില്ല കർത്താവ് കർത്താവ് ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല അതെ കേൾക്കാത്തോണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുക അതായത് പവർ ഓഫ് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ആണ് രക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു കൺഫെഷൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അറിയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഹൈപ്രീസ്റ്റ്ലി മിനിസ്ട്രി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ബുക്കിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നാണാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോവാ കർത്താവിനെ ത്യജിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് പറയും അതിൽ പുറത്ത് ജീവൻ കൊണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറയും എന്റെ ഹൃദയ ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കുക ഇവന്റെ ഇവന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി അക്കോ അമ്മച്ചിയാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നു പക്ഷെ സ്നാനപ്പെടില്ല വെള്ളം കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഈ മറ്റേ ഇങ്ങേരുടെ കൂട്ടാ അരുടെ കൂട്ടാടല്ല നിങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് അല്ല ബൈബിളിലെ നൈമാൻ നൈമാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ യാക്കോ സമയത്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല മോനെ നീ സ്നാനപ്പെടാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ കർത്താവിന് ഒരു ചെറിയ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അല്ലാതെ പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഗുണപ്പെട്ടെന്ന് 
എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാനുള്ള ഇവിടെ എല്ലാരും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്പെടും അപ്പൊ അതും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഗുണപ്പെടും നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കും എന്റെ പാതയിൽ വെളിച്ചവുമാകുന്നു യുവർ വേർഡ് ഇസ് എ ലാൻഡ് ടു മൈ ഫീ ആൻഡ് എ ലൈഫ് ടു മൈ പാത ആ മിനിയാന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു പാതി ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഉണർന്ന് കിടക്കുമല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി തോന്നിയ മനസ്സിൽ കൂടെ വന്നൊരു വാചനായിരുന്നു ശരിക്കും നിന്റെ ശരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വചനം ഇങ്ങനെ നൂറ്റിപ്പത്തൊമ്പത് സാംസ്കൃതിപ്പത്തിൽ നൂറ്റഞ്ചിലാണോന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുമെന്ന് തോന്നിയതാ നിന്റെ വചന നിന്റെ വചനം എന്റെ പാതകം കൊണ്ട് വിളക്കും എന്റെ പാതയിൽ വെളിച്ചവുമാകുന്നു ശരിക്കും ദൈവം ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ പല നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തി നീ ഇപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ കിടക്കുന്നത് നിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ആ ഉയർത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടു നിന്ന് എത്തിച്ചെന്ന് നീ ഓർക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിച്ചു ആ രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്നേരം ശരിക്കും ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കത്തിലാ അത് ഞാൻ കടന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ശരിക്കും ശരിക്കും ദൈവം എന്നെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഇവിടെ പോലെ എത്തിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പുറകോട്ടൊന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് എന്റെ പഴയ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിന് വിഷമം വരുന്ന പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി പലപ്പോഴും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒന്നും ശരിക്കും അതൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി എന്നെ ഇവിടെ വരെ ദൈവം എത്തിച്ചു ഇന്ന് ശരിക്കും ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ദൈവം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം തന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ തരുന്നതും തിന്മകൾ തരുന്നതും എല്ലാം ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നന്മ തരുന്നതും തിന്മ തരുന്നതും പല പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് നന്മയായിട്ടും വരും തിന്മയായിട്ടും വരും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ശരിക്കും കഷ്ടത വന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും ദൈവത്തെ അറിയാതെ തന്നെയാണ് ദൈവം നന്മയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പോയ സാ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആ നന്മകളെ ദൈവം തന്ന ആ നന്മകളെ ശരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് പല പല സാഹചര്യങ്ങളും ഈ സാംസ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവോക്സ് ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കും നമ്മൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന് നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കും എന്റെ പാതയും വിളിച്ചും ആണ് പ്രവോക്സ് ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൽപ്പന വിളക്കും പ്രബോധന വെളിച്ചവും ശിക്ഷ ശിക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ശാസനങ്ങൾ ജീവന്റെ മാർഗവുമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് കൽപ്പന വിളക്കാകുന്നു പ്രബോധനം വെളിച്ചമാകുന്നു ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസനങ്ങളല്ല ശിക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ശാസനങ്ങൾ ജീവന്റെ മാർഗവുമാകുന്നു ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന വേണം പ്രബോധനം വേണം ശിക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ശാസനങ്ങൾ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ശാസനങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ യുവർ വേർഡ് ഇസ് എ ലാങ് ടു മൈ ഫീൽ അതെ ലൈക് ടു മൈ പാത് നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദം വെളിച്ചു എന്റെ പാതിരി എന്റെ എന്റെ പാതിരി വെളിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ വചനം പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കാകുന്നത് എങ്ങനെയാ വചനം പാതയിൽ ഒരു വെളിച്ചമാകുന്നത് അന്നേരം രണ്ട് പത്തോ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഞാൻ പത്രോസ് വായിക്കാൻ ഒരു രേഖത്തിൽ കണ്ടതാണ് വചനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പ്രവാചക വചനം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു കിട്ടി പ്രഭാതം വിടരുകയും പുലർക്കാല നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ
നമ്മൾക്കത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ അല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇല്ലാതെ ആ ഈ ബൈബിളിലെ വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലായ മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ആ മനസ്സിലാക്കി ആ വചനം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരി ആ വചനം നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും നമ്മുടെ വഴിയുടെ വെളിച്ചവുമാണ് അല്ലാതെ ഇത് ചുമ്മാ വായിച്ചത് കൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾ വിളക്കാകുന്നില്ല വെളിച്ചവുമാകുന്നില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി തരുന്നത് ശരിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടുകയില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളെ പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് വചനം പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാപ്തിമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വചനം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും പാതയ്ക്ക് വിളിച്ചുമാകും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകണം ജൂലിനെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജൂലിന്റെ ബോഡി പെയിൻ എല്ലാം കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകണം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭീഷ്മ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ഞങ്ങളെ കർത്തോട് സമർപ്പിക്കുന്നു പരീക്ഷയിൽ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ജിസ്മോനെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളെ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിലോ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ഹരീസിനെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരീസിന്റെ ചേട്ടനെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കണം കർത്താവെ കർത്താവിന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലിസിയുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയത് അവർക്ക് അങ്ങേക്കാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബിനുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അല്ലർജിയിൽ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് രോഗങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കും എന്നുള്ള വായുദത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞ സ്ത്രോത്ര വിഷയത്തിനായിട്ട് നന്ദി ദിവസം കുടുംബവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് അങ്ങേക്കാൻ നന്ദി കരയിട്ടുന്നു ലീന പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വലിയ സംരക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ മാലാഹമാരാൽ അവിടെ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാബു പറഞ്ഞ വർഗീസിനെ ഓർത്തും കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കർത്താവിന്റെ കരുണയും മനസ്സലവും മഹാമനസ്കൃതിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കർത്താവ് ചൊരിയണം അവരൊക്കെ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ദൈവയുടെ ആക്രമിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൂരത്തായിരിക്കുന്നു മാഷിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ടിങ്കുനെ ലിനറ്റിനെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവ് സംരക്ഷിക്കണം ശാരീരികമായിട്ട് ക്ഷീണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവിന്റെ ചെറുതിന്റെ കീഴില് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കാവൽ ചെയ്യുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു ഏറെ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പിതാവ് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവയോട് കേട്ടറിലാണ് Thank <laughs> you.